നമസ്കാരം നഴ്സസ് മോട്ടീവ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബോൺസ് ഓഫ് ദ ലോവർ ലിംബാണ് നോക്കിയത് അതിൻ്റെ അകത്ത് തൈബോണിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫെമർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഫെമർ നോക്കാം ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലത്തെ പിക്ചറിൽ ബ്ലൂ കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തതാണ് തൈബോൺ അഥവാ ഫെമർ നമ്മൾ ബോഡിയിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയതും ഏറ്റവും ഹെവി ആയിട്ടുള്ളത് വെയിറ്റ് കൂടുതലുള്ളതും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോൺ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഈ ഫെമർ ആണ് ഓക്കെ ഫിമർ ഈസ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഹെവിയസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ബോൺ ഇൻ ദ ബോഡി ഇനി നിങ്ങളിവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ പിക്ചർ നോക്ക് ഇത് ഫിമറിൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ വ്യൂവും പോസ്റ്റീരിയർ വ്യൂവും ആണ് ഓക്കെ ആൻറ്റീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻപിൽ നിന്ന് നോക്കുന്നതിൻ്റെ വ്യൂ പോസ്റ്റീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന വ്യൂ ഓക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി അനാട്ടമിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ്സിൽ അനാട്ടമിക്കൽ ടേംസ് എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആൻറ്റീരിയർ പോസ്റ്റീരിയർ പ്രോക്സിമൽ ഡിസ്റ്റൽ ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ ഇത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ആ ടേംസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ട് വേണം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇനി ക്ലാസ്സിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഇനി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആ ഫെമർ ബോൺ നോക്കുക അതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗവും താഴ് ഭാഗവും ആരും ആയിട്ടാണ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം പ്രോക്സിമലൻ്റെ അതായത് മുഗൾ ഭാഗം അസിറ്റാബുലം ഓഫ് ദി ഹിപ്പ് ബോൺ ഹിപ്പ് ബോണിൻ്റെ അസിറ്റാബുലു ആയിട്ടാണ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ താഴ് ഭാഗം ഡിസ്റ്റലൻ്റ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ്സ് വിത്ത് ദ ടിബിയ ആൻഡ് പട്ടേല അതായത് കാൽമുട്ടിൻ്റെ ബോണ് പട്ടേല അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ടിബിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ബോണും കൂടിയാണ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോക്സിമലൻറ്റും ഡിസ്റ്റലൻറ്റും ആരുമായിട്ടാണ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ബോഡി നോക്ക് ഫെമറിൻ്റെ ബോഡി അഥവാ ഷാഫ്റ്റ് ബോഡി ഓഫ് ദ ഫെമർ അഥവാ ഷാഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫെമർ അത് ആംഗിൾസ് മീഡിയലി നടുക്കോട്ടേക്ക് ആംഗിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അത് കുത്തനെല്ലാം ഉള്ളത് കുറച്ച് ചരിഞ്ഞിട്ട് ആംഗിൾ ചെയ്തിട്ടല്ലേ ഉള്ളത് നടുക്കോട്ടേക്കായിട്ട് ആംഗിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ ജോയിൻസ് മിഡ് ലൈനിൽ ക്ലോസർ ആയിരിക്കും നേരെ മറിച്ച് ഹിപ്പ് ജോയിൻറ്റ് മിഡ് ലൈനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരെയായിരിക്കും അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്ത ആംഗിളിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് കൺവേർജൻസ് ഓക്കെ അതായത് ആംഗിൾ ഓഫ് ദി ഫിമറൽ ഷാഫ്റ്റ് ഫിമറൽ ഷാഫ്റ്റ് ഫോം ചെയ്ത ആ ആംഗിളിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് കൺവേർജൻസ് ഈ ആംഗിൾ ഓഫ് കൺവേർജൻസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ഇൻ ഫീമെയിൽസ് ബിക്കോസ് ദ ഫീമെയിൽ പെൽവിസ് ഈസ് ബ്രോഡർ അതായത് മെയിൽസിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഫീമെയിൽ പെൽവിസ് കൂടുതൽ വീതി ഉള്ളതായതുകൊണ്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് കൺവേർജൻസ് മെയിൽസിനെയും കട്ടിയും കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും ഫീമെയിൽസിൽ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോട്ട്സ് നോക്കാം The femur or thigh bone is the longest, heaviest and strongest bone in the body. Next point, its proximal end articulates with the acetabulum of the hip bone and distal end articulates with the tibia and patella. At the point, the body or shaft of the femur angles medially and as a result, the knee joints are closer to the midline than the hip joint. Okay, at the point, this angle of femoral shaft, that is angle of convergence, is greater in females because the female pelvis is broader. Now, we are going to talk about this. This is the femur, the proximal part, the rounded head. That is the head of the femur. This head of the femur is the hip bone, the acetabulu white, and articulate it. If you articulate it, the joint of the femur is called hip or coxal joint. ഈ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഫെമറിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് ആ റൗണ്ടഡ് പോർഷൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കുഴി പോലെയുണ്ട് സെൻട്രൽ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫോവിയ കാപ്പിറ്റിസ് ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഫെമറിലുള്ള ലിഗമെൻറ്റ് ഈ ഫോവിയ കാപ്പിറ്റിസ് ഓഫ് ദ ഫെമറിന് അസിറ്റാബുലം ഓഫ് ദി ഹിപ്പ് ബോണുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ അതായത് ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഫെമറിലുള്ള ലിഗമെൻറ്റ് ഈ ഫെമറിലുള്ള ഫോവിയ കാപ്പിറ്റിസിന് ഹിപ്പ് ബോണിൻ്റെ അസിറ്റാബുലുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഇനി ഈ ഹെഡിൻ്റെ താഴെ തന്നെ കഴുത്ത് പോലത്തെ ഒരു കൺസ്ട്രിക്റ്റഡ് റീജൻ ഉണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് നെക്ക് ഓഫ് ദ ഫെമർ നെക്ക് കഴുത്ത് തന്നെ ഈസ് എ കൺസ്ട്രിക്റ്റഡ് റീജൻ ഡിസ്റ്റൽ ടു ദ ഹെഡ് ഹെഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്റ്റലായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗം അത്രയും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് നോട്ട്സ് നോക്കാം ദി പ്രോക്സിമൽ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഫെമർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ
അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്രേറ്റർ ട്രൊക്കാൻഡറും ലെസ്സർ ട്രൊക്കാൻഡറും അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദ ഗ്രേറ്റർ ട്രൊക്കാൻഡർ ആൻഡ് ലെസ്സർ ട്രൊക്കാൻഡർ ആർ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഫ്രം ദി ജംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദി നെക്ക് ആൻഡ് ഷാഫ്റ്റ് നെക്കിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെയും ജംഗ്ഷനിലുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ഗ്രേറ്റർ ട്രൊക്കാൻഡറിനും ലെസ്സർ ട്രൊക്കാൻഡറിനും പറയുന്നത് ഇറ്റ് സെർവ്സ് ആസ് എ പോയിൻ്റ് ഓഫ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഫോർ ദി ടെൻഡൻസ് ഓഫ് സം ഓഫ് ദി തൈസ് ആൻഡ് ബട്ടക് മസിൽസ് അതായത് തൈൻ്റെയും ബട്ടക് മസിൽസിൻ്റെയും പോയിൻ്റ് ഓഫ് അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യും ഈ ഗ്രേറ്റർ ട്രൊക്കാൻഡറും ലെസ്സർ ട്രൊക്കാൻഡറും ഇനി നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചർ ഒന്നും കൂടി നോക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഹിപ്പ് ബോണിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു ഹോളോ പോലത്തെ പോർഷൻ കണ്ടോ ഹിപ്പിൻ്റെ മുൻപിലോ ബാക്കിലോ അല്ല സൈഡിൽ ഒരു ഹോളോ പോലത്തെ പോർഷൻ ഈ ഹോളോ പോർഷൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോമിനൻസ് കൂടിയാണ് ഈ ഗ്രേറ്റർ ട്രൊക്കാൻഡർ ഇത് പറയാൻ എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ തൈ ബോണിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻട്രാ മസ്കുലാർ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ലാൻഡ് മാർക്ക് കൂടിയാണ് ഈ ഗ്രേറ്റർ ട്രൊക്കാൻഡർ ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ വെക്കാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും അത് പറഞ്ഞു തരും ഓക്കെ തൈ ബോണിലുള്ള ഇൻട്രാ മസ്കുലാർ ഇഞ്ചക്ഷൻ വെക്കുമ്പം ഗ്രേറ്റർ ട്രൊക്കാൻഡറിൻ്റെ കാര്യമാണേ പറഞ്ഞ ലെസ്സർ ട്രൊക്കാൻഡർ അല്ല ഈ ഗ്രേറ്റർ ട്രൊക്കാൻഡറിൻ്റെ ഇൻഫീരിയർ ഭാഗത്തും മീഡിയൽ ഭാഗത്തും ആയിട്ടാണ് ലെസ്സർ ട്രൊക്കാൻഡർ ഉള്ളത് ഓക്കെ ആ പിക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും താഴെയും മീഡിയൽ ഭാഗത്തും നടുക്കോട്ടേക്കും ആയിട്ടാണ് ലെസ്സർ ട്രൊക്കാൻഡർ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ബിറ്റ്വീൻ ദ ആൻറ്റീരിയർ സർഫേസ് ഓഫ് ദി ട്രൊക്കാൻഡർ ഈസ് എ നാറോ ഇൻ്റർ ട്രൊക്കാൻഡർ ഇക്ലൈൻ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻറ്റീരിയർ സർഫേസ് ഓഫ് ദി ട്രൊക്കാൻഡർ ആണേ അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ലാൻഡീരിയർ വ്യൂ അവിടെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ട്രൊക്കാൻഡറിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളത് നാറോ ഇൻ്റർ ട്രൊക്കാൻഡറി ക്ലൈൻ ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ പിക്ചറിൻ്റെ അകത്ത് പോസ്റ്റീരിയർ സർഫേസ് കാണിക്കുന്നു പോസ്റ്റീരിയർ വ്യൂ കാണിക്കുന്ന പിക്ചറിൽ നോക്കിയാൽ മതി എറിജ് കോൾഡ് ഇൻ്റർ ട്രൊക്കാൻഡറി ക്രസ്റ്റ് എപ്പിയസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോസ്റ്റീരിയർ സർഫേസസ് ഓഫ് ദി ട്രൊക്കാൻഡേഴ്സ് അതായത് രണ്ട് ട്രൊക്കാൻഡറിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പോസ്റ്റീരിയർ സർഫേസിലുള്ളത് ഒരു റിഡ്ജാണ് എറിജ് കോൾഡ് ഇൻ്റർ ട്രൊക്കാൻഡറി ക്രസ്റ്റ് രണ്ടും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇൻ്റർ ട്രൊക്കാൻഡറി ക്ലൈൻ ഇൻ ദ ആൻറ്റീരിയർ ഭാഗവും ഇൻ്റർ ട്രൊക്കാൻഡറി ക്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ പോസ്റ്റീരിയർ ഭാഗവും മനസ്സിലായ പോസ്റ്റീരിയർ ഭാഗത്താണ് റിഡ്ജ് ഉള്ളത് ആൻറ്റീരിയർ ഭാഗത്താണ് ലൈൻ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോട്ട്സ് നോക്കാം ദ ഗ്രേറ്റർ ട്രൊക്കാൻഡർ ഈസ് ദ പ്രോമിനൻസ് ഫെൽറ്റ് ആൻഡ് സീൻ ആൻറ്റീരിയർ ടു ദി ഹോളോ ഓൺ ദി സൈഡ് ഓഫ് ദ ഹിപ്പ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലാൻഡ് മാർക്ക് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ടു ലൊക്കേറ്റ് ദി സൈറ്റ് ഫോർ ഇൻ്റർ മസ്കുലാർ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇൻ ടു ദി ലാറ്ററൽ സർഫേസ് ഓഫ് ദി തൈ ഓക്കെ അടുത്തത് ദ ലെസ്സർ ട്രൊക്കാൻഡർ ഈസ് ഇൻഫീരിയർ ആൻഡ് മീഡിയൽ ടു ദ ഗ്രേറ്റർ ട്രൊക്കാൻഡർ അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ആൻറ്റീരിയർ സർഫേസ് ഓഫ് ദി ട്രൊക്കാൻഡർ ഈസ് എ നാറോ ഇൻ്റർ ട്രൊക്കാൻഡർ ക്ലൈൻ ആൻഡ് എ റിഡ്ജ് കോൾ ദി ഇൻ്റർ ട്രൊക്കാൻഡർ ക്രസ്റ്റ് എപ്പിയേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദി പോസ്റ്റീരിയർ സർഫേസസ് ഓഫ് ദി ട്രൊക്കാൻഡേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി ഈ പിക്ചർ നോക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ പിക്ചർ പോസ്റ്റീരിയർ വ്യൂ അതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്ക് ഗ്ലൂട്ടിയൽ ട്യൂബറോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാർട്ട് കണ്ടോ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ റിഡ്ജ് ഒരു വരമ്പ് പോലെയുള്ള ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലൂട്ടിയൽ ട്യൂബറോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റീരിയർ സർഫേസിലാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അതായത് ഇൻ്റർ ട്രൊക്കാൻഡറി ക്രസ്റ്റിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് പോസ്റ്റീരിയർ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു വെർട്ടിക്കൽ റിഡ്ജാണ് ഈ ഗ്ലൂട്ടിയൽ ട്യൂബറോസിറ്റി ഈ ഗ്ലൂട്ടിയൽ ട്യൂബറോസിറ്റി ഇങ്ങനെ നീണ്ട് 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 വന്നിട്ട് വേറെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ റിഡ്ജിൽ പോയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യും അതിനെയാണ് ലീനിയ ആസ്പിര എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആസ്പിർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റഫ് എന്നാണ് മീനിങ് ബോത്ത് റിഡ്ജസ് സെർവ്സ് ആസ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടെൻഡൻസ് ഓഫ് സെവറൽ തൈ മസിൽസ് നമ്മുടെ തൊടയിലുള്ള ഒരുപാട് മസിൽസിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ റിഡ്ജ് രണ്ടും
ഈ എപ്പിക്കോണ്ടയിലാണ് ലിഗമെൻസ് ഓഫ് ദ നീ ജോയിൻറ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോട്ട്സ് നോക്കാം ദി എക്സ്പാൻഡ് ഡിസ്റ്റൽ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഫിമർ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദി മീഡിയൽ കോണ്ടയിൽ ആൻഡ് ദ ലാറ്ററൽ കോണ്ടയിൽ ദീസ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ്സ് വിത്ത് ദ മീഡിയൽ ആൻഡ് ലാറ്ററൽ കോണ്ടൈൽസ് ഓഫ് ദ ടിബിയ ടിബിയൻ്റെ മീഡിയൽ ആൻഡ് ലാറ്ററൽ കോണ്ടൈലുമായിട്ട് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ആ രിഫേമറിൻ്റെ മീഡിയൽ ആൻഡ് ലാറ്ററൽ കോണ്ടൈൽ ഓക്കെ ഇനി സുപ്പീരിയർ ടു ദ കോണ്ടൈൽസ് ആർ ദ മീഡിയൽ എപ്പി കോണ്ടൈൽ ആൻഡ് ദ ലാറ്ററൽ എപ്പി കോണ്ടൈൽ ടു വിച്ച് ലിഗമെൻസ് ഓഫ് ദ നീ ജോയിൻറ്റ് അറ്റാച്ച് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചർ ഒന്നും കൂടി നോക്ക് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ പോസ്റ്റീരിയർ വ്യൂ തന്നെ നോക്ക് കേട്ടോ അവിടെ രണ്ട് കോണ്ടൈൽസിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് ഒരു ഡിപ്രസ്ഡ് ഏരിയ ഉണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻ്റർ കോണ്ടൈലർ ഫോസ രണ്ട് കോണ്ടൈലിൻ്റെ ഇടയിലായതുകൊണ്ട് ഇൻ്റർ ഡിപ്രസ്ഡ് ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് ഫോസ ഇൻ്റർ കോണ്ടൈലർ ഫോസ ഓക്കെ എ ഡിപ്രസ്ഡ് ഏരിയ ബിറ്റ്വീൻ ദ കോണ്ടൈൽസ് ആണ് ദ പോസ്റ്റീരിയർ സർഫേസ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ഇൻ്റർ കോണ്ടൈലർ ഫോസ പോസ്റ്റീരിയർ വ്യൂ ആണെങ്കിൽ നോക്കേണ്ടത് റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ പിക്ചർ ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലത്തെ പിക്ചർ നോക്ക് ദ പട്ടേല സർഫേസ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കോണ്ടൈൽസ് ആൺ ദി ആൻറ്റീരിയർ സർഫേസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലത്തെ പിക്ചർ ആൻറ്റീരിയർ വ്യൂ ആണ് അവിടെ രണ്ട് കോണ്ടൈൽസിൻ്റെ ഇടയിലാണ് പട്ടേല സർഫേസ് ഉള്ളത് അതുപോലെ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മീഡിയൽ എപ്പി കോണ്ടായിൽ ഈ മീഡിയൽ എപ്പി കോണ്ടായിലിൻ്റെ സുപ്പീരിയർ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു അഡക്ടർ ട്യൂബർക്കിൾ ഉണ്ട് എ റെഫൻഡ് പ്രൊജക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എ സൈറ്റ് ഓഫ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഫോർ ദി അഡക്ടർ മാഗ്നസ് മസിൽസ് അതായത് ഈ മീഡിയൽ എപ്പി കോണ്ടായിലിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഒരു റെഫൻഡ് പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അഡക്ടർ ട്യൂബർക്കിൾ ഇത് സെർവ്സ് ആസ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഫോർ ദി അഡക്ടർ മാഗ്നസ് മസിൽ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോട്ട്സ് നോക്കാം എ ഡിപ്രസ്ഡ് ഏരിയ ബിറ്റ്വീൻ ദ കോണ്ടൈൽസ് ഓൺ ദി പോസ്റ്റീരിയർ സർഫേസ് ഈസ് കോൾ ദി ഇൻ്റർ കോണ്ടൈൽ ഓർ ഫോസ പിന്നെന്താണ് ദ പട്ടേല സർഫേസ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കോണ്ടൈൽസ് ഓൺ ദി ആൻറ്റീരിയർ സർഫേസ് മറ്റേത് പോസ്റ്റീരിയർ ഭാഗത്ത് ഇൻ്റർ കോണ്ടൈൽ ഓർ ഫോസ ഇത് ആൻറ്റീരിയർ ഭാഗത്ത് പട്ടേല സർഫേസ് ഇനി ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ജസ്റ്റ് സുപ്പീരിയർ ടു ദ മീഡിയൽ എപ്പി കോണ്ടൈൽ ഈസ് ദി അഡക്ടർ ടുബർക്കിൾ എ റഫൻഡ് പ്രൊജക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എ സൈറ്റ് ഓഫ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഫോർ ദി അഡക്ടർ മാഗ്നസ് മസിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തൈബോൺ അഥവാ ഫേമറാണ് പഠിച്ചത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദി